خواګو لیدون کو سلام ستړی مشی خره غلاس د نن ورځې خبرونو ته لمین یوټیوب چینل څخه د می میاشتې دریم د مدبوات و ازادۍ نړیواله ورځ ده ولس مشر غنی د مدبوات و ازادۍ نړیواله ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلی د دوامدار هڅو او فعالیتونو په پایله کې افغانستان د رسنۍ او مدبوات و ازادۍ په برخه کې د سیمې هیوادونو په پرتله غوره ځای لري ولس مشر ویلی د رسنۍ او ازادۍ او ملاتړ ته به دوام ورکوي په خبره یې رسنۍ دي چې له حکومت سره اوږه په اوږه د کورونا ضد مبارزه کې ګډ کار کوي بل خوا یونما هم د دې ورځې په مناسبت په خپلې بیانیې کې ویلي چې افغانستان په سویل ختیز آسیا کې تر ټولو زیات هر اړخیز او ځلیدونکي رسنۍ سکتورونه لري یونما دغه راز ویلي چې افغانستان په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې دي د ولس مشر لومړی مرستیال امرلا سالی د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال غړي عارف وزیر په مړینې خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې دوی زموږ ګډ درد ته ژاړي او د تروریزم د له منځه وړلو او بې اساسه کېدو غوښتنه کوي نوموړي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي افغانستان لا هم د هغو ترهګرو لخوا ګواښل کېږي چې د قراني آیاتونو څخه سرغړونه او د مسلمانانو په وژنې ټینګار کوي د ملي امنیت شورا چارواکي وایي د روژې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د وسلوالو طالبانو له لوري په شو بریدونو کې اوولس تنه ولسي وګړي وژل شوي او نهه څلوېښت تنه نور ټپیان شوي دي د کرنې او اوبو لګولو وزارت یوه طرحه جوړه کړې چې له مخې یې هغه کرنیز محصولات چې د روان ویروس له امله د قرنطین ښکار شوي او بهرنیو هیوادونو ته نه صادرېږي د ساتلو پلان لري د فاریاب ولایت ولایتي چارواکي وایي د ترکمنستان د مرستو محموله چې شاوخوا پنځه پنځه نوي ټنه توکي پکې شامل و پرون د اقنې بندر له لارې فاریاب ته راورسېده د یاد ولایت له لوري په خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي په دې توکي په دې توکو کې لوبیا نخود ترکاري بسکیټونه څښاک او شاوخوا درې سوه زره هګۍ شاملې دي د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پښتنو په سیمه کې د جګړو او وژنو تر شا د پاکستان حکومت ولاړ دی د دغه غورځنګ مشر منظور پختین تېره شپه ناوخته د دغه غورځنګ د یو وژل شوي غړي عارف وزیر جنازې ته د راغلو خلکو غونډې ته د خبرو پر مهال وویل د پاکستان حکومت پر پښتنو له لسیزو راهیسې وحشت او ظلم روان کړی دی د امریکا د پخواني ولسمشر بارک اوباما مرستیال او راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته نومان جو بایډن له یو تلویزیوني شبکې سره په خبرو کې ویلي ټرمپ له هغه وخت او امکاناتو چې په واک کې درلودل سمه او پر ځای استفاده نه ده کړې بایډن ویلي د امریکا اطلاعاتي ټولنې شپږ ځله ټرمپ ته خبرداری ورکړی وو چې لوی ناورین راروان دی خو ټرمپ دا هر څه با بیزه وګڼل چې اوس یې بیا د امریکا عام خلک پرې کوي د راپورونو له مخې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ پولې په یو غیر نظامي سیمه کې د شمالي کوریا سرتیرو د جنوبي کوریا پر نظامي تاسیساتو ډزې کړې دي د معلوماتو له مخې په دې پېښه کې کوم چا ته زیان نه دی اوښتی خو د جنوبي کوریا سرتیرو هم په ځوابي ډزو لاس پورې کړی دی او آخري خبر هم دا چې د بریتانیا لومړي وزیر بورس جانسون ویلي کله چې د کورونا ناروغۍ له امله په روغتون کې بستر و ډاکټران دې ته آماده و چې د نوموړي د مرګ خبر خپور کړي جانسون ویلی داسې مرحلې ته رسېدلی وم چې په ژوند کې مې څه نه و پاتې ډاکټرانو دا پرېکړه کوله چې نور د اکسیجن دستګاه له ما لرې کړي او کنه ګرانو لیدونکو دا و د نن ورځې مهم خبرونه تر سبا نورو خبرونو مو په خدای سپارم د الله په